Bonsoir, c'est Théo, merci à tous d'être là pour ce nouveau bulletin météo. On a eu le droit à des conditions variables sur un bon quart nord ouest du territoire aujourd'hui, avec un temps parfois couvert, temps parfois éclairci. Il y a eu quelques trouées de ciel bleu, mais c'était... Euh... Très... très, 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 très nuageux. On va dire que la couverture nuageuse, elle était à proche de 95... 80... non elle était proche de 100%. On était à une couverture nuageuse, là je pense, de 95%. Parce que vraiment aujourd'hui, le temps sur le nord-ouest euh, était vraiment euh, très variable. Hein, de, de vraiment une couverture nuageuse qui, qui m'a paru un peu... Euh, un peu euh, épaisse. Et, euh, et puis voilà. Sur les autres régions, ben on note vraiment une belle journée avec euh, du soleil et des éclaircies qui vous ont accompagné toute la journée. Alors peut-être pas sur la Corse puisque ce matin, il y a eu quelques flocons de neige qui sont tombés notamment sur les montagnes corses. Euh, mais vraiment, sinon voilà, le temps il a été vraiment très calme en ce lundi 11 janvier 2021. Alors bon... Comme j'ai dit, hein, sur un bon quart nord ouest du territoire, le temps a été variable. Il y a eu parfois des éclaircies, euh, un temps qui s'est carrément couvert hein, à certains endroits. Voilà, il y a eu quelques ondées aussi hein, qui sont tombées, euh, a priori. Voilà, pour demain, attention, pour demain, euh, on note l'arrivée d'une perturbation, d'un front pluvieux neigeux qui va se mettre en place sur le, la moitié nord du territoire. Alors... La neige, elle sera surtout présente à l'est du territoire, sur euh, les régions touchant le bassin parisien, les Hauts-de-France. Euh, mais on retrouvera là, par contre, de la pluie. Alors de la pluie, euh, ce sera faiblement pluvieux. Euh, alors, je, je m'en mêle un peu les pinceaux, parce que euh, dans ces régions-là, bassin parisien et Hauts-de-France... A priori, ce serait plus de la pluie modérée qui serait attendue. Et en revanche, hein, sur l'ouest du territoire, le temps sera couvert. Ce sera a priori euh, faiblement pluvieux avec des pluies éparses. Euh... Donc voilà. Et puis on a donc euh, cet épisode neigeux hein, qui va se mettre en place demain euh, sur les régions euh, de l'Est. Donc avec... Euh, euh, cette dépression. Euh, voilà un épisode neigeux hein, qui va vraiment s'étaler a priori hein, sur le nord-est. Donc vraiment en, en commençant euh, par les régions alsaciennes et de la Lorraine jusqu'en redescendant vers les massifs alpins a priori où d'ailleurs, attention, de fortes chutes de neige sont attendues demain soir sur le massif alpin. En tout cas, après sur le nord-est. Ce devrait être beaucoup moins euh, volumineux. Bon, voilà, on, de toute façon, euh, confirmera ça demain hein, euh, avec un point météo. Euh, demain matin, je pense. Et puis, puis donc, voilà. Très bien. Autre chose à vous dire, euh, demain, ce front pluvieux nous rapportera vraiment un redoux. Un redoux euh, assez conséquent le matin. Euh, sur la moitié nord notamment, euh, on relève entre 7 et 10 degrés hein, euh, sur la moitié nord pour demain matin, donc un redoux euh, qui devrait s'annoncer plus vieux malgré tout hein, sur euh, la moitié nord du territoire. Sur la moitié sud, on aura euh, beaucoup de nuages. Alors, si on se dirige euh, des Pyrénées en passant par la Méditerranée jusqu'au Lyonnais, a priori le ciel se voilera, se voilera le matin, mais dans l'après-midi, eh ben malheureusement, je devrais vous dire que le temps se couvrira, effectivement, puisque la perturbation, elle va progresser, et en fonction de la progression de la perturbation, la couverture nuageuse sera plus épaisse, sera plus importante. Voilà. Donc déjà, pour ce soir, on a euh, encore ce temps variable hein, qui est bien présent hein, sur une bonne moitié nord du territoire. Euh, sur la moitié sud, ça restera assez calme. Pour demain matin, on a donc l'arrivée de ce front froid pluvieux qui arrive par euh, les régions du nord-est, où d'ailleurs, eh bien, euh, on note vraiment 
une intensité de pluie faible à modérée et les premières chutes de neige qui vont commencer à se mettre en place dès demain matin sur les régions du nord-est. Alors, en, en, euh, vraiment en, en touchant les régions alsaciennes de la Lorraine et en redescendant jusque vers, a priori, le Jura, mais quelques chutes de neige éparses pourront également se produire, et notamment, a priori, sur le massif central, le nord du Limousin. Sur le nord-ouest du territoire, le temps sera couvert avec quelques pluies éparses qui pourront se présenter ici ou là, et puis ensuite, sur la moitié sud, bah sur la moitié sud, on conservera ce temps, euh, ah, je veux dire, ça commencera vraiment à se couvrir très nettement. Euh, alors, sur quelques régions de la moitié sud, on conservera de belles conditions le matin, euh, avant une journée chaotique dans l'après-midi. Voilà. Très bien. Pour demain après-midi, la perturbation continue de progresser et elle gagne l'ensemble de la moitié nord. Ou demain après-midi, on conservera toujours ces pluies éparses qui seront présentes sur la partie nord-ouest du territoire. Mais sur une bonne moitié nord du territoire, on aura surtout des pluies faibles à modérer. Et notamment de la Normandie jusque vers le nord-est, a priori les pluies devraient s'annoncer modérées. Et donc on a cet épisode neigeux qui va être très conséquent a priori hein, sur le, 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 le barin, a priori, euh, selon euh, Météorama. Et on a aussi les premières chutes de neige euh, qui commenceront à tomber sur euh, le massif alpin pour le début d'après-midi. Sur la moitié sud, on n'aura certes pas de pluie mais le temps se couvrira, la couverture nuageuse deviendra plus importante en fonction de la progression de la perturbation. Et puis pour demain soir, la perturbation, enfin, elle arrive sur le sud du territoire. Et attention, demain soir, renforcement des chutes de neige sur le massif alpin, avec donc un épisode neigeux assez conséquent, assez intense. Ailleurs, ben, le temps devrait toujours être assez instable, avec donc toujours ce front froid pluvieux neigeux hein, qui va donc euh, rester stationnaire, avec donc des pluies. Voilà, sur la moitié sud, également, les premières pluies commencent à arriver, avec donc des pluies dans un premier temps faibles, mais ensuite, eh bien, en fonction de la progression de la perturbation. Encore une fois, pour euh, la nuit, eh bien, on retrouve un peu plus de pluies faibles à modérer hein, sur euh, le sud du territoire. Euh, et, puis, et puis donc, voilà. Pour mercredi, ensuite, eh bien, le front froid va rester encore une fois stationnaire, hein, stationnaire. Euh, de la Normandie en passant par le bassin parisien, de la région centre-Val-de-Loire, en passant par la Bourgogne-Franche-Comté et jusqu'à priori vers les départements méditerranéens. À l'ouest, le temps sera de retour au calme avec un petit peu d'éclaircie. Et également euh, sur le nord-est nord du territoire, mais sur le nord-est du territoire le matin de mercredi. La couverture nuageuse sera très certainement épaisse et importante. Pour l'après-midi, ben pour l'après-midi, le front froid va se décaler. Elle va prendre une trajectoire nord-est avec donc euh, des pluies faibles à modérer sur une bonne moitié euh, du nord-est du territoire, avec donc euh, euh, ces pluies, ces pluies qui peuvent parfois se transformer en neige sur les hauteurs des Ardennes, possiblement. Voilà. Et puis ensuite, on aura un retour d'est assez incroyable. Mais regardez, un retour d'est, on ne sait pas vraiment ce qu'elle fait en fait la perturbation. Tout d'un coup, elle euh, bascule au nord-est et en fin de compte, elle revient, elle revient, elle re-rentre sur euh, le pays. Enfin, je veux dire, elle, elle re-rentre euh, par le nord-ouest avec donc un retour d'est assez incroyable. Euh, et donc des pluies, des pluies qui parfois peuvent même s'accompagner de chutes de neige au contact de l'air froid le matin de jeudi sur le nord-est du territoire. Vraiment un front froid stationnaire euh, sur le nord-est du territoire pour mercredi et pour jeudi. Voilà. C'est assez euh, incroyable le, le contexte euh, de, 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 de ce milieu de semaine hein, pour le nord-est, puisque vraiment... On ne sait pas vraiment en fait ce qu'elle fait la perturbation. Elle prend d'un seul coup une trajectoire nord-est, et puis ensuite, en fin de compte, en soirée de mercredi, elle va reprendre une trajectoire au sud-ouest. Euh, une trajectoire sud-ouest, oui.
On le voit très très bien ici. Hein. Donc voilà. De ce fait, eh l'épisode des jeux pourrait être assez volumineux hein, sur le massif alpin. On pourrait tourner, je pense, à euh, 40, 45, voire 50 cm possiblement hein, sur, euh, sur le massif alpin. Il va falloir effectivement surveiller tout cela. Mais voilà, un épisode des jeux assez conséquent qui devrait se mettre en place euh, pour euh, demain soir sur les Alpes et jusqu'à priori euh, jeudi. Et encore, peut-être jeudi, il y aura encore beaucoup de chutes de neige hein, sur les Alpes. Voilà. Voilà, voilà. Et puis, dans la soirée de jeudi, on a une dépression, un front froid, assez peu actif, hein, qui va rentrer sur le nord-ouest du territoire, avec donc des pluies, des pluies de la Vendée jusqu'à la Normandie, euh, des pluies qui seront a priori faibles, pas grand-chose à, à rajouter. Donc voilà, c'est la fin de ce bulletin météo. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour de prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous retrouve <rire> bah, demain pour de prochaines vidéos, tout simplement. <rire> voilà. Excellente soirée à vous tous. Ciao, bye bye.